viewers, welcome back to Zyram Learning. It's me, Adarsh. We are going to discuss this topic. You can see the three of them in the solids in the chapter. The third formula is the first one. The third one is the first one. This is the mega marathon. This is the mega marathon. The third one is the first one. Marathon ini, nama diskusi ini, cawat dengan kita kita terus terus mana, nihal nara Christmas exam itu dengan ini kita matra mana nihal ke full mark kod gudi, full A plus, ini baru ini nala eksem, ni dia ikut sahdi kita mat sila A plus dengan nama kita ni ada dengan ini, adanya nihal nurband nama item ini mega marathon kan diri kita, okay, so, nama kita pergi, anak dia nama kita beri kita adalah square pyramid ini korisan, square pyramid itu baru ini nihal mana sila kita, adanya base ini baru ini, base ini baru ini, ada square kan. ओके अदिने ताय अलग द एक स्क्वायर आने आ स्क्वायर इन्द्र साइड ए अदाना अदिने बेस पादम पादवक पादवक इन्द्र वाले इन्द्र बेस एड्जेंड वाले इन्द्र ए आन स्क्वायर इन्द्र साइड इन्द्र नियला इनी ना इबे डल द इन्द्र नाले पार्श्व मुगंगल चारिंग इतना मुगंगल इन्द्र वाले इन्द्र रू सामापार्श्व � वक, ओके, ए इन वाले इन दान पादा वक, इनी, इन दाम अकड़े, चारी वो ये रंग वाले ना ले, अधि ट्रायंगल इन्दे, ये वाले ट्रायंगल इन्दे हाइट जान, ये ट्रायंगल इन्दे हाइट जान, एल इन वाले ना दर, अत्रे गोवन तिंडे वो ये रंग माने सिंबल, ओके, इनी एच इन वाले ना दान पिरामिड इन्दे वो ये रंग, पि� आधे नमक बढ़ क्या आना था अधिन्दे लैटरल सरफेस एरिया ना अधिन्दे वाले इन्दे नाले त्रिगोण अधिन्दे इन पारे पड़ाव कुटिया लगते ना ये नाले त्रिगोण अंगल आने में ना चर्त हुए चिप्पे ना हमारे इन्दे डाकना दे पीरेमी डे डाकना दे ये नाले त्रिगोण अंगल टे इन पारे पड़ाव कुटिया लिंग अधिने बेस इन वाले नंदा ना स्क्वायर आना आ स्क्वायर इन्दे एरिया आना ए स्क्वायर समझा दे रहे थे ना बारे पढ़ बाना ए स्क्वायर आदम ये लैटरल सरफेस एरिया इन कुटियाल टोटल सरफेस एरिया निगल कर गिट्टू अब ऐसे उबेरी दाले बारे पढ़ बाने चोरी की ना देंगे ल पार्श्व दाले बारे पढ़ बिनोडे L A H इवेद हमें लल्ला बंदम बढ़ क्या ट्रेंड फॉर्म लगा इलायूम लायूम ये तो क्या ना इला आदु बोले ला इला इन द बारे में बो आलो क्या पास चला देना E E square is equal to L square plus A square नहीं इधर दे A वन्ना लें दे दे आ A by two कारण हम E L A by two इधर मोनुम इधर मोनुम ओरो ओरो Indah ini kita nariyo. Ini mohonum, orang mata tergoda tinde. Right triangle de triangle inde sides ayiri kium. Ini mohonum, orang right triangle de triangle inde sides ayiri kium. Enam ni ngalor manis lakga. I L A by two. Ini mohonum, orang right triangle de triangle de sides ayiri kium. Adil E ayiri kium inde hypotenuse. Ada le cawdi. Pas cila E ana hypotenuse. Atau la endu barang ini bo, abade ini manusia kita L, terdakwa dulu lah entah L, L lah an hypotenuse A beri bo, A by two, madu boleh height H, okay ane lalu, ini tu madu right triangle triangle de sides an, apa payah dengan orang setiap orang sendiri, ni kalau kita am L square is equal to A beri bo, ini jangan am A by two, A by two whole square plus H square, seta an, L endu barang ini dah an slant height A base H je H height. इधर मोनो भी आ गयी थी इधर अंडर फॉर्मूले के बोले थे निकल के बाकी लोग कंडे बुड़ी क्या सेट चांग इनी वॉल्यूम गाना ले लाइक क्वेशन वाले सिंबल आने वन बाय थ्री इंडो ए स्क्वायर एच वन बाय थ्री इंडो ए स्क्वायर एच ओके आने लो बेस एरिया अदा इधर स्क्वायर इंडे एरिया आने ए स्क्वायर आदि ने हमारे स्क्वायर पिरामिड द्वारा समझ जाते हैं स्तूप का इन्हीं कोण बढ़ किन्हें उनपर सिलिंडर नोड कार्य बढ़ चुकी है ना सिलिंडर ने रेडियस इन्हें वाले ना द आरुम हाइट इन्हें वाले ना द एच मानेंगे हाइट इन्हें वाले ना द एच मानेंगे बोल इन्हें दा दा बेस इन्हें वाले ना दिंगा करें हमारे इनी अंगने आने के लिए कौन है इन दो बारे इंबो अ कौन है इन्हें अंडा करने दादी मंसिला करना इधर ना इस आदेश तेरे आने दो मरने दो रे आ स 
സെക്ടർ അഥവാ വൃത്താംശം അല്ലേടാ വൃത്താംശം ഈ വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെന്ററിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എക്സ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൃത്താംശത്തിന്റെ കേന്ദ്രകോൺ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ആർക്ക് അതാണ് എക്സ് ഓക്കെ ആണേ അപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് ഈ ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കോണിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അതുപോലെ ഈ സെക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് കോണിന്റെ ചരി ഉയരം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആണേ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആണെന്ന് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ അതിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ടറിന്റെ അതായത് വൃത്താംശത്തിന്റെ ആരമാണ് സിമ്പിൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാ ആറ് എച്ച് എൽ ഇത് മൂന്നും ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും പൈതകോര സ്ഥിരം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെന്താണ് പൈതകോര സ്ഥിരാണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ സെറ്റ് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക കോണിന്റെ കേസിൽ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് വക്രതല പരപ്പളവ് വക്രതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ എൽ ആണ് എന്താണ് പൈ ആർ എൽ ഇനി ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാത പരപ്പളവ് അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തമാണ് വൃത്തത്തിന്റെ ഏരിയ എന്താ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിനോട് എന്ത് കൂട്ടുക കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ അതായത് പൈ ആർ എൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ പഠിച്ചു സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം പഠിച്ചല്ലോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ കോണിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയത്തിനെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനമാണ് സ്ഫിയർ രണ്ട് ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ മതി സ്ഫിയർ പഠിച്ചാൽ ഹെമി സ്ഫിയർ സിമ്പിളാ നോക്കിക്കോ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കേവിഡ് സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സ്ഫിയറിന് ബേസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സ്ഫിയറിന് കേവിഡ് സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് എന്താ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഫോർ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇതിൽ മാത്രം സ്ഫിയറിൽ മാത്രം എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ആണേ സെറ്റ് ആണേ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇനി ഹെമീസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹെമീസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഫിയറിന്റെ ഗോളത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ഗോളത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അതിന്റെ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിന്റെ പകുതി ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ നോക്കിക്കോ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് സോ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് അഥവാ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് ബേസ് ഏരിയ ശരിയല്ലേ അതായത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയറിനോട് എന്ത് കൂട്ടണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ കൂട്ടണം കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്താ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഗോളത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലേ സ്ഫിയറിന്റെ വോളി എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതിയാണ് സ്ഫിയറിന്റെ വോളിയത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ